பொறுப்பு <laughs> அஞ்சுமணிக்குமா <laughs> <laughs> உடனே அந்த அந்த பெத்த வயிறு உடனே கேட்கா தூங்கு தூங்கு சொரியும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அம்மா எழுப்பிடுவேன் எந்திரிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு அந்த அம்மா மறுபடியும் எழுப்புவாங்க நம்ம சொல்லும் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா சரின்னுட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டு சாஞ்சா அது தூங்கி போயிடும் ஒரு ஆறே முக்கால் மணிக்கு எந்திரிச்சு நீங்க ஒரு டிராமா போடுவீங்களே உங்க அம்மா கிட்ட என்னமா இப்படி பண்ணிட்டு நீ கடைசியில நான் சொல்லியிருந்தால மெனக்கட்டு ஒண்ணு எனக்கு எவ்வளவு பேர் எக்ஸாம் இன்னைக்கு நான் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ அவங்க ஃபெயில் ஆகிட்ட மாதிரியும் நீங்க ஆறுதல் சொல்ற மாதிரியும் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இல்லாத டிராமா விடுவீங்க நான் இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு அலாரம் வச்சது யாரு அலாரம் வச்சது யாரு சரியா ஒரே வார்த்தை சொன்னா நான் அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் எந்திரிக்கணும் வச்சது யாரு நான் திருப்பி அடிச்சது பக்கத்து ஜன்னல் வழியா உள்ள வந்து மறுபடியும் அலாரத்தை அடிச்சு திருப்பி போயிட்டேனா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அலாரம் வச்சது நானு அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் அடிச்ச உடனே திருப்பி அடிச்சது நானு என்ன விட லூசு உலகத்துல உண்டா நானே அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் வைப்பேன் அதை திருப்பி அப்புறம் திருப்பி அடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவேன் நானே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவேன் அதை நானே கலைச்சிருவேன் உலகத்தில் இப்ப நான் இதை புரிய வைக்கிறேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உலகத்துக்கு வெளியில தெரியறது வெளியே தெரியாத ஒரு பகுதி இருக்கு உதாரணம் சொல்ற மாதிரி இப்ப யாரும் ஒருத்தர் போயிட்டே இருக்கார் அவரை <laughs> 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 பாருங்க <laughs> நீங்க மைண்ட மொத்தமா பத்து கோடு போட்டு பிரிக்கிறீங்க மைண்ட் ஒரு பவர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்து கோடு போட்டு பத்து யூனிட் இதான் மைண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் தான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நைன் டைம்ஸ் இப்ப எப்படி ஜெயிக்கிறது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் பல விஷயத்த ப்ரோக்ராம் பண்ணும் டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் இருக்காங்கல்ல சுகர் பேஷன்ஸ் அவங்க முன்னாடி ஒரு ஸ்வீட் வச்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஸ்வீட் உங்களுக்கு நல்லதான்னு கேளுங்க இது சாப்பிட்டா சுகர் முன்னூறு ஏறிடும் சொல்லிட்டு வாய் எடுத்து போட்டுருவாங்க இப்போ அறிவு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்னு இவன் அறிவு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் 
பட் உள்ள இருக்கிற சப்கான்சியஸ் மைண்ட் உடனே எடுத்து போடு இல்லாட்டி எவனாவது பிடிக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு எடுத்து உள்ள போட்டு அப்புறமா சொல்லும் போட்டிருக்கப்படாது சாப்பிட்டுருக்கப்படாது இப்ப கண்டிப்பா சுகர் ஏறிடும் எல்லாம் அப்புறம் பேசும் நோ யூஸ் நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு மட்டும் கத்து கொடுத்துட்டு போறேன் Subconscious mind is more powerful than conscious mind. நீங்க காலையில எந்திரிக்கணும்ங்கற கருத்தை கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. ஆனா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் அத ஜெயிக்க முடியும். எப்படி சார் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும்? அதுக்கான டெக்னிக் நான் கத்து கொடுத்துட்டு போறேன். உங்க லைஃப் லாங் உங்களுக்கு பயன்படும். அத நீங்க சப்கான்ஷியஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணனும். ஒரு டிவி விளம்பரம் பார்த்திருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஜய் வந்து அவங்க அம்மா மடியில படுத்து அவங்க அம்மா காது லோலா காட்டுவார். ஒருத்தியாட்டுவோம் <laughs> தமிழ்ல அம்மான ஏன் பேர் தெரியுமா தாயாருக்கு அம்மான ஏன் பேர் தெரியுமா தமிழ்ல அம்முனா அழகு ஆ அப்படின்னா வியப்பு எல்லா மனிதனும் வியந்து பார்க்கிற உலகத்தின் பேர் அழகி அவனுடைய அம்மா மட்டுமே அது பெரிய உண்மை ஒரு குழந்தை பார்க்கிற முதல் அழகி யாருன்னு கேட்டா அவங்க அம்மா தான் அம்மாங்கிற சொல்ல அப்படி உண்டானது தமிழ்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ தூக்கத்துல குழந்தை தூங்க போகும்போது அப்படியே அம்மா முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதால தான் நான் இன்னொரு சைக்காலஜி சொல்லட்டுமா அப்பா சொல்றத கூட நம்ம சமயத்துல மீறுவோம் நம்ம அம்மா சொல்றத நம்மால மீற முடியாது ஏன்னா நம்ம தூங்க போற போது டெய்லி பாக்குற முகம் தாயோட முகம் தூங்க போற போது சின்ன வயசுல பத்து மாசம் எட்டு மாசம் ஒரு வயசு நம்ம தூங்க போற போது கேட்ட குரல் அம்மாவுடைய குரல் அம்மா தாலாட் பாடிக்கிட்டே அப்படியே தூங்க வைப்பாங்க ஜோ 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 அப்படின்னு சொல்லி தட்டி தூங்க வைப்பாங்க நம்ம காதல விழுந்த குரல் அம்மாவுடைய குரல் அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் நாம இருந்த போது நமக்கு கேட்ட ஒரே வாய்ஸ் யாரோடது நமக்கு கேட்கும் அப்ப காது கேட்கும் அம்மாவுடைய குரல் கேட்டிருக்கு எங்க கர்ப்பத்தில் இருந்த போது சோ என்ன சொல்றான் சைக்காலஜில எந்த மனிதனாலும் மீறவே முடியாத குரல் தாயினுடைய குரல் ஒரு தாயோட குரலுக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு உண்டு இருங்க இது எப்படி பதிஞ்சது தெரியுமா தூக்கத்தில் கேட்டது கர்ப்பத்தில் குழந்தை தூங்கும் இருநூத்தி எழுபது நாளும் தூங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் குழந்தை கருவில் இருக்கிற குழந்தை நம்ம தூங்க போற போது அம்மாவுடைய வாய்ஸ் கேட்கிறோம் அதனால அது அப்படியே பதியுது அப்புறம் சைக்காலஜியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் தூங்க போகிற போது கேட்கிற கமாண்ட் இருக்கு இல்லையா அது சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போயிடும் தூங்க போகும்போது என்ன தாட் போகுதோ அது நமக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு உள்ள போயிடும் இப்ப முடிச்சிருக்கிறோம் கான்சியஸ் மைண்டு வேலை செய்யும் படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சோமா சப்கான்சியஸ் மைண்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் போனோம்னா நம்ம தூங்க போகும் போது ஆட்டோ சஜஷன் பேரு நமக்கு நாமே சஜஷன் கொடுக்கணும் எப்படி பெட்ல படுத்துடணும் இப்ப தூங்க போறோம் ரிலாக்ஸ்டா கை கால் எல்லாத்தையும் நீட்டிட்டு படுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் இப்போது உறங்க போகிறேன் நான் எழுகிற போது இப்படி எழுந்திருப்பேன் ஐந்து மணிக்கு நான் எழுந்திருக்க வேண்டும் காலை ஐந்து மணிக்கு மகிழ்ச்சியாக எழுந்திருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக எழுந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக எழுந்திருப்பேன் இந்த ஆட்டோ சஜஷன் நீங்க தூங்க போகும்போது உங்க மைண்ட்ல அப்படி போட்டுக்கிட்டே இருந்தா இது பாருங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி டிராவல் பண்ணி டிராவல் பண்ணி சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் அது விழுந்துடும் அதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு உங்களை யாரும் எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்திருப்பீங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க நினைக்கிற விஷயங்களை வச்சு ஜெயிக்க முடியாது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போயிட்ட எந்த விஷயத்தையும் வச்சு நீங்க தோக்க முடியாது இதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டோட பவர் புரிஞ்சு <laughs> நீங்க எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா உங்க லைஃப்ல நல்ல குவாலிட்டிஸ் என்ன வேணும்னாலும் ராத்திரி தூங்க போடும் போது ரிலாக்ஸ்டா கை கால் எல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு போய் படுங்க ஃப்ரெஷ்ஷா படுக்க போங்க அப்ப உங்க மைண்டுக்கு சஜஷன் கொடுங்க நான் நல்லவன் மிகச்சிறந்த மனிதன் நான் தலைவனாவேன் நான் பெரிய இன்ஜினியர் ஆவேன் அப்படி சஜஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு அப்படியே தூங்க போனோம் அப்படி உள்ள போய் செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய வெற்றி உறுதி செய்யப்படுகிறது 
இது தாட் நம்பர் ஒன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ரியாக்ஷன்ல வந்து நம்ம ஏமாந்து போறோம்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா சொல்றேன் தனுஷ் ஒரு இன்டர்வியூல என்ன பண்றாரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஒரு தெலுங்கு இன்டர்வியூ கோவம் வந்துருச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த மைக்கு காலர் மைக்கு புட்டிங் எப்படி தூக்கி எப்படி போட்டுட்டு இன்டர்வியூ அப்படி கோவப்பட்டு ஏஞ்சு போயிட்டார் அவர் இது முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இன்டர்வியூல ஒரு கொஸ்டின் கேட்ட உடனே எரிச்சல் ஆயிட்டாரு மைக்க கயிட்டு போட்டு ஏஞ்சு போயிட்டார் ஆனா மூணு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வேற ஒரு இன்டர்வியூக்கு வந்தார் அப்ப அந்த பேச்சு வந்தது அவர் சொல்றாரு நான் அப்படி நடந்திருக்க கூடாது சரி இல்ல ஒரு இன்டர்வியூல நாலு கேள்வி கேட்கத்தான் செய்வாங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு ஜென்டலா பேசாம இருந்திருக்கணும் நான் பண்ணது தப்பு ஐ ஃபீல் ஃபார் இட் நான் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது ஜென்ரலா நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஆனா பண்ணிட்டேன் புரியுதா ஜென்ரலா நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஆனா நான் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய சப்கான்சியஸ்ல என்ன இருக்கோ அது என்ன அறியாம வெளியே வந்துருது நான் ஜென்ரலா அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறார் ஸோ கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போறதுக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இது முதல் விஷயம் 